Cuentos Verdes. Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Pasar las vacaciones de mitad de año con un grupo que te enseña de aves, de fotografía, te muestra películas y además te lleva a hacer recorridos en lugares hermosos como el Topacio, es el mejor programa que se puede tener. Esto es lo que viven los niños del corregimiento Pance con el grupo Emplumados Club, una estrategia de educación y comunicación muy interesante. Emplumados Club es un espacio de encuentro pedagógico, cultural, eh, para las familias del corregimiento de Pance, en donde pues, participan chicos entre los 6 y los 12 años y sus padres de familia. Básicamente lo que hacemos es generar espacios de encuentros en torno a la educación ambiental, entonces les enseñamos a los chicos, por ejemplo, a tomar fotografía, les enseñamos a ilustrar, les estamos enseñando a los chicos a explorar el territorio a, a través de los paisajes sonoros y a, a su vez también nos van, vamos investigando qué tanto saben ellos del territorio. Me han enseñado a cuando uno come una fruta que tenga una pepa, que uno la siembre en un lugar que no tenga ni árboles ni nada. Y también me han enseñado que tenemos que botar la basura en donde es y no tirarla afuera, así, y ya, me han enseñado varias cosas. Esta iniciativa de Duaner, quien ha vivido toda su vida en este corregimiento, busca que desde los más pequeños tomen conciencia de la belleza y riqueza de su territorio, pero no solo desde una cartilla o una clase, sino desde la vivencia. Bueno, primeramente pues aprenden a reconocer su territorio, digamos que empiezan a tener también esas otras alternativas que no tuvimos nosotros cuando fuimos chicos, de que nos enseñaran a, de aves, de que nos hicieran talleres pedagógicos enfocados en conocer los mamíferos y en conocer el territorio y, y la función ecológica que cumple cada eh, ser dentro del territorio. ¿no? Eh, básicamente los chicos pues, están recibiendo también una educación más integral, eh, pues muchas veces en las escuelas o muchas veces otros talleres están pensados más en personas mayores, personas adultas. Aquí básicamente estamos pensando en los chicos y dejarles también esa, esa herencia. Estas jornadas son muy interesantes, les sirven mucho a ellos para no estar en la casa eh, haciendo pues lo que todos los días hacen del celular, la televisión y entonces se eh, aprenden y se entretienen y disfrutan mucho. Eh, que aprendemos a tomar fotos a la naturaleza. ¿Por qué? Mm, porque me gusta donde yo vivo, me gusta mucho la naturaleza, la fauna y eso. Para Duaner y su club mantener las tradiciones aprendidas de los más viejos y aprender a apreciar el entorno mediante diferentes estrategias es también apropiarse de él para protegerlo y conservarlo. Bueno, yo creo que pues todo también viene cuando uno fue creciendo y, y, y ve que sus padres también empiezan a trabajar en estos temas en estos liderazgos en torno a la conservación del territorio, uno va como despertando también ese sentir. Pues ahora ellos ya no están tan activos, pero nosotros hemos como cogido esa batuta y también entendemos que a su vez es como también nuestra misión ir generando estos relevos generacionales en los chicos. Entonces eso es básicamente lo que nos motiva. Cuidar y proteger mediante la educación ambiental es algo que como Duaner debemos implementar para conservar nuestro valle de los sueños. Estamos buscando un municipio del valle para plantar un bosque urbano. Alcaldes, alcaldesas, ingresen a la página web de la CBC y postulen tres predios que puedan convertirse en un nuevo pulmón verde para el mundo. Allí también sembraremos el árbol 8 millones del programa Valle Más Verde. Juntos lo estamos logrando y su municipio también puede unirse. La convocatoria Bosques Urbanos para Cambiar de la CBC se cierra el 31 de agosto. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.